na hii ni sehemu ya 15 ya mimi na wewe lakini kabla tujaendelea katika sehemu ya 15 ni vyema tukakumbushana sehemu ya 14 tulipoishia mwanadamu nilikwambia ushauri mzuri wa kuepukana na mtu mwenye roho mbaya ni kuwapuuza na kuwatoa katika mzunguko wa maisha yako na sio rahisi kuwatambua watu wenye tabia mbaya kiraisi kwa kuwa wanakuja katika kila aina ya maisha ya binadamu na sasa tunaweza kuendelea katika sehemu ya 15 ya mimi na wewe hasa katika sehemu ya 15 tutazungumzia sifa za dalili za mtu mbaya mimi msimuliaji wako ni Tim Mr. Kam unaweza kunipata katika ukurasa wangu wa Facebook kwa kusearch Mr. Kam TZ Twitter at Mr. Kam TZ Instagram unaweza kunitafuta kwa kuandika official Mr. Kam TZ Sifa na dalili za mtu mbaya. Mwanadamu sikia, mtu mbaya huwa mara nyingi akubali kuwa amefanya kosa hata kama amefanya kosa. Atatafuta kila njia kupeleka lawama kwa wengine au atatengeneza kila njia kuhakikisha anamtafuta mwingine, kumshauri vibaya au kumshawishi atende jambo baya ili lile kosa aliyolifanya yeye liamie kwa mwingine ili aonekane na yeye amehusika na kosa hilo na hawawezi kuomba msamaha kokote kwa kuwa wao wanajiona kuwa hawana hatia na hata wakiomba msamaha huwa ni wakinafiki na bado watu hawa wanaweza kukurudishia lawama kwako kwamba kama usingelikuwa wewe wasingelikosea hivyo ni kwamba makosa yako ndio maana wamekosea Watu wenye roho mbaya hupata sifa ya kufanya vizuri kama tatizo likiisha vizuri na we ukaonekana kama ufai mbele za wengine yeye akionekana anafaa zaidi yako Mtu mbaya hukataa kata kata hata kama amefanya kitu kibaya hakubali kuwa amefanya yeye na hata kama una ushahidi wa kutosha ataendelea kusisitiza kuwa wewe ni muongo na atabisha kweli kweli Tuishi hapo katika sehemu ya 15 ya mimi na wewe. Na tukutane katika sehemu ya 16. Mimi msimuliaji wako ni Mr. Kam.